Welcome back to the new session of computer application in business. Today, in this session, we are going to learn about computer networks and its components. As we all know that computers are widely used in sending and receiving information. We need computers to exchange data and information electronically with another people. ഡിപ്പെൻഡാണ് <laughs> Uh, electronic or a computerized devices for sending and inform sending and receiving information what do you mean by computer network computer network is a group of two or more computers that connect with each other to share a resource computer network ennu parayunnathu oru common aayittulla oru resource share cheyan vendi രണ്ടോ അതിലധികമോ കമ്പ്യൂട്ടർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്റർ കണക്ഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് to share a particular resource is called computer network ava network ad aitla computers ne or printer share cheyam sadhikam fax machine share cheyan sadhikam scanner share cheyan sadhikam alle local drives ko ella karyangalum they can share to each other aba provided that they should be connected to each other by way of wired or wireless and next we are going to learn about the components of network the computer network is any arrangement where a sender transmit a message to a receiver over a channel consisting of some type of medium appo endana ee component of a network ennu parayunnathu nammude network computer network ne sahayikkuna allengil interconnection ne sahayikkuna computer anno dilathiyum computer connect cheyumbol namak adine korchu components aavashyamana verude angotte namak endu cheyan pattilla connect cheyan sadhikkathilla അപ്പൊ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് കുറച്ച് കോമ്പോണൻസ് ആവശ്യമാണ് ഇതിനെയാണ് കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എ നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഫോളോയിങ് ബേസിക് കോമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ജനറൽ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് എന്നാലും നോക്കുക നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് കാർഡ് ഹബ്ബ് സ്വിച്ച് റൗട്ടേഴ്സ് കേബിൾസ് ആൻഡ് കണക്ടേഴ്സ് മോഡംസ് എന്താണ് നെറ്റ്വർക്ക് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് കാർഡ് എൻ ഐ സി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ നെറ്റ്വർക്ക് അഡാപ്റ്റർ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് അഡാപ്റ്റർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഡാറ്റ ഓൺ ദ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് റിസീവ്സ് ഡാറ്റ ഫ്രം ദ നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പൊ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് അഡാപ്റ്ററിലൂടെയാണ് എന്ത് നെറ്റ്വർക്ക് സിഗ്നൽസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നെറ്റ്വർക്ക് അഡാപ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഡാറ്റാസും അതുപോലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ തന്നെ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് കാർഡ് അപ്പൊ എൻ ഐ സി രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട് വയേഡ് ഉണ്ട് വയർലെസ് ഉണ്ട് വയേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിവൈസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വയർ വഴിയെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ മറ്റുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇനി വയർലെസ് ആണെങ്കിലോ അവിടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ കോമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വയേഡ് ആവശ്യമില്ല നേരെ മറിച്ച് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വയർലെസ്ലി ത്രൂ ഫ്രീ ഫ്രീക്വൻസി വഴിയായിട്ടാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാമത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹബ്ബ് ഹബ്ബ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ്സ് എ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ ഇൻ ടു മൾട്ടിപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അപ്പൊ ഒന്നിലധികം കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് സിഗ്നല് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഹബ്ബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഹബ്ബിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടിസ്റ്റേർഡ് പെയർ കേബിൾ വഴിയായിട്ടാണ് അപ്പൊ കേബിളിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് ആ സമയത്ത് പറയാം വെൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ റിക്വസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓർ എ സ്പെസിഫിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇറ്റ് സെൻസ് ദ റിക്വസ്റ്റ് ടു ഹബ് ത്രൂ എ കേബിൾ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള എ ബി സി ഡി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ എ എന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ബി എന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ ഓക്കെ ഈ ഹബിന് ഡിവൈസ് അഡ്രസ് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കും ഈ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഹബ് അയക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ എ ബി എന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് അയക്കുന്നതുകൊണ്ട് സി ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇത് പോവാണ് അപ്പൊ ബിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ടത് ബട്ട് ദ റിക്വസ്റ്റ് ഗോസ് ടു എവരി കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പൊ ആ ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുകയാണ് 
ആ ഇൻഫർമേഷൻ റിട്രീവലിന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കാരണം എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും അനലൈസ് ചെയ്യണം ഇത് ഏത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വന്ന റിക്വസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പാരറ്റീവ്ലി സ്ലോ ഇന്ന് ഹബ്ബ് ഒക്കെ ഓപ്സലേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പകരമായിട്ട് സ്വിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹബ്ബിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് സ്വിച്ച് വരുവാണ് A network switch or bridge is a specialized device that connects multiple network segments. So, hub is one of the devices that is a switch. Hub is not 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 a switch. That is why the switch uses physical device addresses in each incoming message so that the, uh, it can deliver the message to the right destination port. ഒരു ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് മറ്റൊരു ഡി കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് അയക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ സീക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇൻകമിങ് മെസ്സേജ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുകയുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ഡിവൈസ് അഡ്രസ്സ് എന്താണ് സ്വിച്ചിലുണ്ട് അതായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അഡ്രസ്സ് വെച്ചാണ് പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം മാക്ക് അഡ്രസ് ഓക്കെ എവ്രി ഡിവൈസ് ആസ് എ മാക്ക് അഡ്രസ് ഓരോ ഡിവൈസിനും ഓരോ അഡ്രസ് ഉണ്ട് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള അഡ്രസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ അഡ്രസ്സിലേക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ സ്വിച്ച് എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ സെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വിച്ച് ഹബിനേക്കാളും ഫാസ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സോഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ സെൻഡ് ചെയ്താൽ ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് മാത്രമേ ഇൻഫർമേഷൻ പോയിക്കുകയുള്ളൂ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കും ഈ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ സേക്ക് ചെയ്യാനും സെൻഡ് ചെയ്യാനും റിട്രീവ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും അപ്പം ഇന്ന് സ്വിച്ചിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് റൗട്ടേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് റൗട്ടേഴ്സ് ആർ ടിപ്പിക്കലി സ്മോൾ Box like piece of equipments that, that multiple computers can connect to. Abo, hub bole, switch bole, older device than yana, routers um, or a box like piece of an, uh, or a hardware an, uh, okay, then at the, uh, it contains number of ports, and then at the port, or a bad ports on down, then the bacon in front of the lighter, or a bad ports on down, near then the display size and again, or a LED light on down, and then, 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 and A router translates information from one network to another. Routers select the best path to route a message based on destination address and origin. So, what do you mean? Routers are in traffic, in the network jam. The best path is selected to send a message to the message. And based on destination address and origin. So, this is a device address. So, what is the destination port? What is the destination address? So, what is the information to the router? So, what is the information to the router? അപ്പോൾ റൂട്ടറിൻ്റെ വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് നെറ്റ്വർക്ക് ആണോ ഇപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു എൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കിന് ലിസൺ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ ബിസി ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ ബിസി ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി മറ്റ് പാത്ത് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ റൂട്ടറിന് റൗട്ടറിന് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പറയാനുള്ളത് കേബിൾസ് ആൻഡ് കണക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ കേബിൾ ഈസ് വൺ വേ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയ വിച്ച് ക്യാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിഗ്നൽസ് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിഗ്നൽസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മീഡിയം ആണ് കേബിൾസ് ആൻഡ് കണക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ അതിൽ എത്ര പെയർ കേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ വയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിക്കോ ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിൾ കൊയാക്സിയൽ കേബിൾ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾസ് അപ്പോൾ ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അതിനകത്ത് ഒരേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇ സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഹൈ സ്പീഡ് കേബിൾസ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് വൺ ജി ബി ഓർ മോർ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പീഡ് അനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ സ്പീഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിളിന് വൺ ജി ബി പെർ സെക്കൻഡിൽ കൂടുതലായിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമതായിട്ട് കൊയാക്സിയൽ കേബിൾ കൊയാക്സിയൽ കേബിൾ ആർ മോർ റിസംബിൾസ് ലൈക്ക് ടി വി ഇൻസ്റ്റാഷൻ കേബിൾ അപ്പോൾ ടി വി അല്ലെങ്കിൽ കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ടും ആദ്യകാലത്ത
ലൈറ്റ് ബീംസ് ത്രൂ എ ഗ്ലാസ് ബൗണ്ട് ഫൈബർ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിളിൽ ഗ്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ യാതൊരുവിധ പ്രോബ്ലംസും ഇതിനകത്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല ഈവൻ എന്താണ് ഒരു ഇടിമിന്നൽ വന്നാൽ കൂടിയും ഈ ഒരു ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾസ് ഈസ് ഹൈ സ്പീഡ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ കേബിൾ കമ്പയർ ടു അതർ കേബിൾ അപ്പോൾ മറ്റുള്ള കേബിൾ അപേക്ഷിച്ച് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫാസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റും എന്താണ് കൂടുതലാണ് അഞ്ചാമത്തെ കോമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡംസ് ഓക്കെ മോഡം എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മോഡുലേറ്റർ ഡി മോഡുലേറ്റർ ഓക്കെ മോഡുലേറ്റർ ഡി മോഡുലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലേഷൻ ഡി മോഡുലേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ മാത്രമേ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ ക്യാച്ച് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് സിഗ്നൽസ് കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അനലോഗ് ഡിവൈസ് അനലോഗ് ഡാറ്റയെ ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടണം ഓക്കെ ഫോർ പ്രോസസ്സിംഗ് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അനലോഗ് സിഗ്നൽസിനെ ഡിജിറ്റൽ ആക്കണം ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസിനെ അനലോഗ് ആക്കണം അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് എന്ത് മോഡുലേഷനും ഡി മോഡുലേഷനും പറയുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിങ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് ഇൻ ടു അനലോഗ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസിനെ അനലോഗ് ആക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഒരു പ്രോസസ്സാണ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അനലോഗ് സിഗ്നൽസിന് വീണ്ടും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് ആക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഡി മോഡുലേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ മോഡം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സിഗ്നൽ കൺവേർഷൻ സിഗ്നൽ കൺവേർഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അനലോഗിനെ ഡിജിറ്റൽ ആക്കാനും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസിനെ അനലോഗായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോഡം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോഡംസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടാവും ഇൻറ്റേണൽ മോഡം ഉണ്ടാവും എക്സ്റ്റേണൽ മോഡം ഉണ്ടാവും ഇൻറ്റേണൽ മോഡം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മദർ ബോർഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻബിൽട്ട് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ മോഡം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണക്ടർ വഴി പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ മോഡംസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താണ് നമ്മളൊരു ഡയലപ്പ് കണക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എസ് എൽ കണക്ഷനോ ആവശ്യമാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസ് ആണ് മോഡം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക്